lazima apongeza katika utoaji wa elimu bora. Hili ndio kubwa kwa sababu taasisi zenu zimeanzishwa kwa kutoa elimu na mnajitahidi mnatoa elimu bora. Kwa hiyo hongereni sana sana sana. Na kwa kutoa hiyo elimu bora hata katika mitihani ya ranking bado Dar es Salaam tuko juu katika mitihani ya primary school. Kwa hiyo hongereni sana sana sana. Hilo ni watu liseme. Ah pamoja na hilo kwamba tunawapongeza pia kwa ushirikiano mlio nao. Ninyi wenyewe binafsi na ndio maana ndani ya Tamangosko ama ndani ya umoja wenu ipo siji nini vimoja vingine vidogo vidogo lakini vyote vina faciliteti Tamangosko. Na vyote vina faciliteti kwa ajili ya kuleta elimu bora. Lakini tunafurahi sana kwamba shule zenu haziwaachi watoto wenye mahitaji maalumu. Kwa hiyo pamoja na zote mnazozifanya shule zenu nyingi ni service provider kuliko kuliko nini kuliko mit, nini faida faida yenu nyewe kutoa elimu kwa sababu elimu ina, wanapata watoto bora kwa manufaa ya taifa hili kama serikali tunatambua hilo lakini pamoja na hayo ni wakumbushe baadhi ya vitu ambavyo wetu pata elimu bora pasiwe na mikwaruzo pasiwe na nini ninaomba sana naomba nilisemee jambo la usajili na uhamisho wa wanafunzi ndugu zangu wanafunzi hawa kwenu nyie wako mobile sometime leo wako shule hii kesho wako shule hii na kesho kuja kwa shule ile ili kuwalinda nyie msipoteze haki zenu za msingi mtoto anasoma lakini baadaye unamdai labda milioni tatu milioni mbili haja alipa lakini umempa elimu mtoto yule anaweza akahama bila we kujua alafu hela yako huipata tena serikali imeweka mfumo wa kulimiti hicho kitu ambacho mfumo sasa tunaita prems na prem prems secondary na prem ni primary school mfumo ule yeye mwenye mkaona kwenu ni tatizo lakini kwenu una manufaa makubwa sana kwa sababu sasa hivi mtoto hawezi kuhama mpaka wewe utoe ruksa mwenye shule hana deni kwako ana uhuru wa kuhama hilo lazima mlitambue vizuri lakini mfumo huu tunaotumia vibaya mfumo huu tunaotumia vibaya ambao unaleta taharuki kubwa kwa wazazi na wengine ninaomba mfumo huu tuheshimu tuheshimu mfumo ili watoto hawa leo asiwe mtoto amesajiliwa shule X alafu amesoma baada ya miaka miwili anatolewa bila mzazi kujua anapelekwa shule Y akaenda shule Y hasajiliki kwa sababu huku amesajiliwa ama baadaye huko amesajiliwa unamtoa bila kuwasiliana na wazazi anakwenda sehemu nyingine. Kuna kuna taharuki kubwa. Kwa hiyo mimi niliona ili tukumbushane hili swala liende liende vizuri sana. Kwamba mkiwa hapa mko pamoja na umoja wenu vizuri unangara kama inavyoonekana na rangi yenu mlichagua ni nyeupe ni rangi kabisa mna inangara vizuri kwamba sasa weupe ni rangi bora na inaonyesha manufaa na matunda mazuri. No stress ukiwa na white color. Si ndio? Kwa hiyo sasa ninaomba sana mifumo hii tusiwafanye watu wawe so much stressed kwa sababu ya utendaji wetu. Niliona hili tuliseme najua nyinyi mtasema mengi lakini mimi nimeona niligusia hili ili tuende vizuri. Lakini ndugu zangu niwakumbushe kingine kwamba ninyi mna mnafundishwa watoto wa Tanzania Tuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa serikali ya ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ametoa uhuru na ametoa ametoa upendo kwa private sector kushirikiana na serikali katika nini? Kuleta maendeleo ya nchi hii. Katika sekta mbalimbali tunamshukuru sana mheshimiwa Samia. Na kila siku utamsikia na kila siku utamuona bado anasisitiza private sector ijidhatiti na serikali katika kutoa huduma bora kwa nchi hii na hatimaye tuweze kupata maendeleo sasa na yeye anawaivite ninyi ruksa kufungua shule lakini fuateni sheria kanuni na nini na taratibu mimi niwaambie kwamba sheria ikishaundwa na ikiwepo kuivunja sheria ni matatizo ni kosa kwa hiyo kama unatakawa sheria ile kwamba unaiona sasa hivi ya zamani fuata taratibu hizi sheria zifanye nini ibadilishwe lakini iliyopo isibunjwe 
Kwa sababu ukivunja sheria, wapo wasomeshwa sheria utapambana nao. Kwa sababu sheria yote ina ina favor mtu na kumpa uhuru katika nchi yake. Tunapo tunapo struggle kuivunja sheria, hapana tutakuwa tumekosea. Tu struggle kama unataka kubadilisha nini? Sheria utoe maoni yako ili sheria badilishwe na hayo yanaona sasa hivi kwa sasa hivi yanafaa yaingizwe kisheria na hatimaye ende vizuri. Hawa watu wa vyombo vya usalama na ulinzi hapa hawa wanasimamia sheria lakini ukisema sheria hii hapana ipi za sheria? Yeye yeah, anakuja na sheria iliyopo sasa. Kama ni katiba atakuja na katiba. Kama ni sheria mwake sheria katiba ndio sheria mama. Ndani yake kuna sheria moja, mbili, tatu vinavyounda lakini vina havi abikiuki katiba. Kwa hiyo ni waombe sana kama tunataka twende vizuri tusistrago kuivunja sheria utakuwa umetenda kosa bali ukisema na sheria ile sasa hivi sio favorable kwako tufuate taratibu ile sheria ziweze kubadilishwa serikali yetu ni skivu mno mheshimiwa rais ana upendo kwa watu wote ili kila mmoja awe na uhuru wa kuzalisha mali ana uhuru wa kushika katika uchumi wa nchi hii na maendeleo ya nchi hii hivyo Sheria zilizopo tuzifuate zo sheria. Si tuna sheria ya elimu namba 25 ya mwaka 78. Hata kama unaiona ni ya zamani, bado ni sheria halali. Kwa hiyo tusivunje. Na sheria hii yupo mwenye dhamana ya wizara hii, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Yupo. Anesimamia sheria hii. Utakapoivunja ndio shida. Sisi wadogo zake wanaotuagiza kusimamia katika ngazi mbalimbali tupo. Yupo mthibitu bora nipo mie ngazi ya mkoa wapo na ngazi ya halmashauri sasa mkivunja si tutaja kukuuliza kwa nini umevunja sheria tunachukua hatua hatua nyingine itakuwa kufutiwa shule hataki huko ninyi ni mnatoa ajira kwa watu tutakapoifungia shule maana yake ni sawa na kukata mti ambao mti mmoja una, una manufaa kwa vitu vingi tunapata kivuli tunapata chakula kupitia mti lakini wandege wa wadudu wanaishi kupitia ule mti kwa hiyo ukata mti kuifunga shule moja maana yake ni sawa umeukata mti ambayo manufaa yake utakuwa umefanya nini yamekuwa hayana hayana tija sisi tuko tayari sana kuwasikiliza shule za private sana sana ninyi sisi serikali tunaimarisha shule zetu hatuna maana tunashindana na nyie hapana ninyi mnafuata mtaala na sheria na sisi tunafuata mtaala huo huo kwa hiyo tupambane huko katika kutoa elimu bora lakini tusipambane katika kudidimiza elimu katika kitu kama hicho tupambane katika kutoa elimu bora kwa jina naitwa mchungaji dr Amani Limo ni mwenyekiti wa Tamongosko mkoa wetu wa Dar es Salaam Tamongosko ni umoja wa wamiliki na mameneja wa shule zisizo za serikali katika mkoa wetu wa Dar es Salaam katika mkoa wa Dar es Salaam tuna shule zaidi ya mia saba ambazo ni shule zisizo za serikali lakini pia tuna vio zaidi ya moja katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na katika umoja huu leo tulikuwa na mkutano wetu mkuu kwa ajili ya kujadili maendeleo ya shule zetu. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni serikali ya awamu ya sita imekuwa ni serikali sikivu sana katika kuweza kusimamia elimu katika nchi yetu. Lakini kipekee pia tunamshukuru waziri wa elimu Profesa Mkenda pamoja na afisa elimu wa mkoa wetu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu yetu Abdul wamekuwa pia ni viongozi ambao wamesimamia elimu vizuri pia katika mkoa na katika taifa. Katika mkutano wetu huu wa leo tulikuwa na jambo kubwa ambalo tumezungumza katika mkutano huu. Kwanza kabisa ni kwa ajili ya kuweza kusimamia vizuri katika masuala ya elimu. Ikiwa moja wapo ni swala la usimamizi wa mitihani Tunashukuru kwamba mheshimiwa waziri wa elimu Profesa Mkenda aliweza kuweka utaratibu na kufuta kabisa ule utaratibu ambao shule zilikuwa zina yani zinaratibiwa kwa ranking yani kwa kupata hii ni shule ya kwanza hii ni ya pili hii ni ya tatu watoto walikuwa wanakremishwa sana katika mitihani lakini baada ya kuondoa swala la ranking sasa hivi wanafunzi wanasoma kwa kupata umahiri kwa hiyo sisi kama wamiliki wa shule binafsi tunaweza kusimama pia katika hili kuipongeza serikali lakini pia kuweza kuweka mikakati jinsi ya kuzisimamia shule zetu ziweze kufanya vizuri zaidi. 
Lakini pia katika mkutano wetu wa siku hii ya leo pia tumeweza kujadili pia jinsi ya kuwa na kuanzisha sakos kwa ajili ya shule zetu za mkoa wa Dar es Salaam lakini pia nia yetu kubwa ni kuanzisha benki ambayo itatusaidia kusimamia shule zetu wamiliki pamoja na kusaidia wazazi kuweza kufanya vizuri katika mkutano huu pia tumeweza kuwa na afisa elimu wa mkoa ambaye ametusaidia pia jinsi ya kuratibu mambo mbalimbali mbali kwenye shule changamoto ambazo tunakutana nazo tumekuwa na maafisa biashara kutoka mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao wametusaidia pia kuzungumzia swala mbalimbali mbali, kwa mfano swala la faya, swala la ulipaji wa, wa, wa kodi ikiwa ni pamoja na mambo ya leseni tukiwa pia na mambo ya TRA ingawaje watu wa TRA hawakuweza kufika tuliwaalika nia yetu kubwa ya kutaka pia kuzungumza na TRA sisi kama wamiliki hakuna mmiliki anayekataa kulipa kodi lakini tunahitaji tulipe kodi vizuri ya serikali kama ambavyo serikali inataka sasa hivi kumekuwa na mianya mingi sana ya kuepa kodi hata kwenye shule binafsi lakini ombi letu kwa TRA pia ni kwamba tuweze kulipa hizi kodi pasipo kukimbizana pasipo kusumbuana kwa hiyo tunajadiliana pia kwamba ikiwezekana basi shule zikisiwe zipangiwe kodi kufuatana na idadi ya wanafunzi walioko katika shule husika ili waweze kulipa kodi ya serikali vizuri kila mmoja anataka kulipa kodi lakini kunapokuwepo na kwamba shule zinaonekana kama ni wafanyabiashara lakini sisi ni wadau wa elimu shule hizi hazifanyi biashara ni wadau wa elimu lakini katika mkutano huu pia tumezungumza pia kuweza kuchagua viongozi viongozi wetu katika ngazi za wilaya tuna wilaya tano katika mkoa wa Dar es Salaam na tuna zaidi ya shule mia saba na viu na moja. Uwezi kuwa ni mwenyekiti wa mkoa pamoja na viongozi wenzako ukasimamia wilaya zote hizo. Kwa leo katika mkutano huu pia kila wilaya, kuanzia wilaya ya Ubungo, wilaya ya Ilala, wilaya ya Temeke, wilaya ya Kinondoni, wilaya ya Kigamboni, wilaya zote hizi tunachagua viongozi katika hizi wilaya ili kuweka usimamizi mzuri wa elimu. Nia yetu ni kwamba mtoto wa Kitanzania aweze kupata elimu iliyo nzuri. Kwa hiyo katika mkutano huu pia tunafanya uchaguzi huo wa kuweza kuweka utaratibu jinsi ya kuweza pia kuchagua na kusimamia vizuri masuala ya elimu. Lakini pia tuna mazungumzo mbalimbali pia ya kuboresha mambo ya ya madweni, tunazungumza katika mkutano huu, tunazungumza mambo ya usafiri wa wanafunzi katika mkutano huu pia. Lakini pia tunajadili pia juu ya kamati maalum ya technical committee ya uendeshaji wa shule. Sisi wamiliki wa shule sio wataalamu. Lakini katikati yetu tumechagua kamati ya watu watano ambao ni kamati inaitwa ni, ni Police Dialogue Committee. Police Dialogue Committee PDC itatusaidia sisi wamiliki wa shule kujadili mambo ya kisera na mambo ya kisheria katika nchi yanayohusiana na elimu. Lakini pia itatushauri sisi kama viongozi. Kwa mfano mwezi huu wa nane, Mheshimiwa Waziri wa Elimu ametuandikia barua kwamba atatuita Dodoma kwa ajili ya mkutano wa wamiliki wa shule zisizo na serikali. Na kuna mambo mbalimbali ya kuwa, ya kuzungumza. Kwa hiyo tukishapata hizo agenda, tutakana na wataalamu wetu wa PDC watatushauri na watatupa mwelekeo mbalimbali wa sera na sheria za elimu na kuweza kushauriana na serikali ili tuboreshe vizuri elimu katika nchi yetu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa Nakvat namba Reji Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2023 katika kozi za IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye wele wengi wamejiliwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo viku bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kuzifupi za computer application graphics and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0761 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi